எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இன்று ஒரு சிந்தனையில் நாம் இன்றைக்கி என்ன தலைப்பில் சிந்திக்க போகிறோம் என்று கேட்டால் ஒரு முகநூர் நண்பர் என்னுடைய தலைவர் கேள்வி வைத்திருந்தார் என்ன கேள்வி தெரியுமா சுக்கரன் யோக திசையா சுக்கரன் மகா திசை யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய திசையாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார்களே அவருக்கு சுக்கர திசை அடிக்கிறது என்று சொல்கிறார்களே அதை பற்றி ஒரு பதிவை தாங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று அன்பு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் இது எடு எந்த விதமான ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கிறது என்று நான் சிந்தித்து பார்த்தேன் பொதுவாகவே ஒரு மனிதன் வீடு வாகனம் வண்டி வாகனங்கள் மனைவி குடும்பம் குழந்தைகள் என்று சந்தோஷமாக இருக்கிற பொழுது செல்வத்தினுடைய மகிழ்ச்சியிலே திளைக்கிற பொழுது வானவில்லை போல மகிழ்ச்சியை என்றாவது ஒரு நாள் காணாமல் தொடர்ச்சியாக சூரியனையும் சந்திரனை போல மகிழ்ச்சியை அவன் வீட்டிலே இருக்கையினுடைய அமர்ந்திருக்கிறது என்று அவன் கருதுகிறது பொழுது எல்லோரும் நினைக்கிறது என்ன தெரியுங்களா மனிதன் சுக்கர திசையில் இருக்கிறான் மனிதனுக்கு சுக்கர திசையை அடித்து விட்டது என்று பொருள் கொள்கிறார்கள் அது உண்மையாக என்றுதான் என்ற பதிவிலே உங்கள் இடத்திலும் நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் ஜோதிடத்திற்கு அடிப்படை நூல்களாக இருக்கக்கூடிய பிருகத் ஜாதகம் பிருகத் பராசரவோரா உத்தர காலாமிரதம் சாராவளி போன்ற நூல்களிலே உள்ள கருத்துக்களை தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்று ஒரு சிந்தனை சேனல் உங்களுக்கு பிடிக்கும் என்று கருதி இதை நீங்கள் நினைத்தீர்களானால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிரலாம் தோழர்களுக்கு தெரிவிக்கலாம் உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய முகநூலே வதிகலாம் சில கருத்துக்கள் மாறுபட்ட கருத்துக்களாக இருந்தாலும் கூட ஏனியினுடைய உயரத்தை போல இது உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் திட்டமிடுகிறார்கள் ஆனால் தோல்வியை தழுவுகிறார்கள் இயற்கை இருக்கிறதே அது ஒரு பொழுதும் இயற்கை தோல்வியை தழுவினதாக சரித்திரமே கிடையாது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு குட்டி போடுகிற இனம் ஒரு குட்டி தான் போடுகிறது ஒரு முட்டை இடுகிற இனம் ஒரு முட்டை தான் இடுகிறது ஒரு இனம் தன்னுடைய இனத்தை தவிர இன்னொரு இனத்தை சேரதே இல்லை இயற்கையினுடைய கட்டுப்பாடு இயற்கை விதித்திருக்கிற அந்த விதிகளிலிருந்து மாறுபடுகிற மனித இனத்தை தான் மண் கோள்கள் பாதிக்கின்றன விலங்குகளுக்கும் பாதிப்பு உண்டு ஆனால் சிந்திக்கிற விலங்குகளாக இருக்கிற மனிதன் எப்படியெல்லாம் தவறுகளினுடைய அந்த வாசல்களை திறந்து வாழ்க்கைக்காக எல்லா விதமான அனுபவங்களையும் பெற்றுக்கொள்கிறானோ தர்மம் அதர்மம் என்று இரு எல்லைகளுக்கு இடையே தன்னுடைய பாதையை வகுத்து கொண்டு வாழ்ந்து போகிறானோ அந்த மனிதனுக்கு கோள்களுடைய தேவை உறுதியாக தேவை இருக்கின்றது பலன்களை பார்க்கிற பொழுது ஒன்பது கோள்கள் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் பனிரெண்டு கட்டங்கள் தான் உள்ளன திருக்கணித பஞ்சாங்கமாக இருந்தாலும் சரி வாக்கிய பஞ்சாங்கமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எந்த விதத்திலும் உங்கள் ஜாதகத்தை கணித்து கொள்ளலாம் ஆனால் ஒன்று மட்டும் நீங்கள் கருதி கொள்ள வேண்டும் யோக திசை என்பது என்ன லக்னாதிபதிக்கு யோக காரணாக என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் பொருள் தருகிற யோகமாக யோக திசையாக என்று பார்க்க வேண்டும் ஜாதகத்திலே இரண்டாம் இடம் தனம் குடும்பம் வாக்குஸ்தானம் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது பதினொன்றாம் இடம் இருக்கிறதே அது லாபஸ்தானம் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது பத்தாம் இடம் தொழில்ஸ்தானம் என்று சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறது ஐந்தாம் இடம் தானே சம்பாதிக்கக்கூடிய சொத்து என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது எனவே ஒரு மனிதனுக்கு யோக திசை சுக்கரன் மட்டுமா கொடுப்பார் இல்லவே இல்லை பனிரெண்டு லக்கணங்கள் இருக்கின்றன பனிரெண்டு லக்கணங்களுக்கும் இரண்டாம் இடம் பதினொன்றாம் இடம் பத்தாம் இடம் ஐந்தாம் இடம் என்று வெவ்வேறு இடங்கள் வருகின்றன அந்த இடங்களுக்கும் கோள்களுடைய ஆதிபத்தியம் மாறுபடுகின்றன கோள்களுடைய சேர்க்கையின் தாக்கமும் நாம் இங்கு கவனிக்க வேண்டும் கோள்களுடைய பார்வை பலனையும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கோச்சார பலனையும் முடிந்து முடிவாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பொதுவாகவே சுக்கர திசை நன்மையான திசை என்று வளரும் சொல்லிக்கொள்கின்ற இருக்கிறார்கள் அது வந்து உண்மையாக என்றால் உண்மையே அல்ல சுக்கர திசையில் பொருள் இழந்து வீடு இழந்து வாகனங்களை இழந்து தன்னுடைய தொழிலை இழந்தவர்களையெல்லாம் என்னுடைய கால ஆய்விலே நான் கண்டிருக்கிறேன் பொதுவாக சொல்லக்கூடிய கூடிய கருத்துக்கள் ஒரு சாரா இருக்க ஒத்துப்போகும் தனி மனிதனுக்கு ஜாதகம் இருக்கிறது அவருடைய பிறந்த நேரம் இருக்கிறது துல்லியமாக கணிக்கக்கூடிய இன்றைக்கி எவ்வளவோ பஞ்சாங்க முறைகள் பலன் சொல்லக்கூடிய முறைகளெல்லாம் வந்துவிட்டன அவற்றை நாம் கை கொண்டு உரிய ஜோதிடர் இடத்திலே எப்படி ஒரு மருத்துவரையும் வழக்கலைஞரையும் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கிறீர்களோ அதே போல அந்த ஜோதிடர் இடத்தை நீங்கள் நன்றாக தேர்வு செய்து ஆய்வு செய்து செல் சென்று நீங்கள் ஜோதிடம் கேட்கிற பொழுது ஜோதிடத்தினுடைய உண்மையின் பக்கம் நீங்கள் செல்ல இயலும் எல்லோரும் ஜோதிடம் சொல்கிறார்கள் எல்லோரும் ஜோதிட நூல்களை படிக்கிறார்கள் எல்லோரும் முகநூலிலே தங்களுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் பதிவிட்டிருக்கிறார்கள் அது எந்த அளவுக்கு அறிவியல் பூர்வமானது ஆதாரபூர்வமானது அது அறிவு அனுபவபூர்வமானது என்று நீங்கள் ஆய்வு செய்து கொள்ள வேண்டும் ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் இப்பொழுது ஆறு கிரக சேர்க்கை நடந்ததே இதை வைத்து கொண்டு ஐநூற்றி எண்பத்தி ஏழு வருஷம் ஆயிரம் வருஷம் நானூறு வருஷம் என்றெல்லாம் முகநூலிலே பதிவு போட்டு கொண்ட மாமனிதர்களை எல்லாம் நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் அது உண்மையா என்று ஆய்ந்தாவது ஆய்வு செய்து பார்த்தது உண்மையே அல்ல இதுபோல பல ஆண்டுகளாக 
பல நூறாண்டுகள் இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பால் கோள்களுடைய இயக்கங்கள் நடந்து கொண்டு தான் இருந்திருக்கின்றன அன்றெல்லாம் என்ன வளன்கள் நடந்தது காலதேச வர்த்தமானம் ஜாதி மத நிறவேதம் சுருதி யுக்தி அனுபவத்தின் அடிப்படையில் தான் பலனை சொல்ல வேண்டும் என்று பெரியவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் பொதுவாக சொல்லப்பட்ட பலனை தனி மனிதனுக்கு சொல்லுகிற பொழுது அந்த தனி மனிதனுடைய கோள்கள் எப்படி அமைந்திருக்கின்றன எந்த நட்சத்திரம் சாரம் வாங்கியிருக்கின்றன பாவக ஆதிபத்தியம் என்ன கோள்களின் சேர்ந்த நிலைமை என்ன கோள்கள் வார்த்த பலன் என்ன கோள்கள் வன்னிரு ராசிகளில் நின்ற பலன் என்ன தசா புத்தியினுடைய பலன் என்ன நவாம்சத்தினுடைய பலன் என்ன அஷ்டவர்க்க வரல்கள் என்ன இவற்றையெல்லாம் கணக்கிடாமல் வெறுமனே சுக்கரதேசை யோகதேசை என்று சொல்வதால் மட்டும் பொருள் வந்துவிடுமா ஒருத்தருக்கு சுக்கரதேசியே வரவில்லை ஆயுள் ஃபுல்லாக வரவில்லை என்று நீங்கள் நினைக்கிற பொழுது கேதுவினுடைய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு கேது திசை புதன் கேது திசை முடிந்து சுக்கரதேசை வரும் வாய்ப்பு இருக்கிறது புதன் திசையில் ஆயில்யம் அந்த புதனுடைய நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு புதன் திசை பதினேழு ஆண்டுகள் கேது திசை முடிந்து சுக்கரதிசை வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இருக்கிறது இந்த சுக்கரதிசைக்கு பின்பு உள்ள நட்சத்திரங்கள் ஆரம்பிக்கிற நட்சத்திரங்கள் இல்லைங்களா அதுக்கு பின்னாடி பிறந்தவர்களுக்கு எப்படி இந்த சுக்கரதிசை வரையிலும் முழுவதுமாக நூற்றி இருபது ஆண்டுகளில் இருபது ஆண்டுகள் சுக்கரதிசை ஆக்கிரமித்துக் கொள்கிறது ஒரு மனிதனுக்கு சுக்கரதிசை வராமல் போவதற்கெல்லாம் பிறந்த நட்சத்திரத்தினுடைய அடிப்படையிலே திசா புத்திகளுடைய அடிப்படையிலே வாய்ப்பு இருக்கிறது அந்த மனிதனுக்கு பணம் வராமல் போய்விடுகிறதா செல்வம் சேராமல் போய்விடுகிறதா வீடு அமையாமல் போய்விடுகிறதா வாகனங்கள் அமையாமல் வழுக்கி விடுகிறதா என்று நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும் வழக்காடுவதற்கு நான் வரவில்லை வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்று நான் சொல்லி வருகிறேன் ஜோதிடத்தில் இருக்கிறவருடைய உண்மைகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சுடர் மிகவும் உண்மையாக கோள்கள் சுற்றி கொண்டிருக்கின்றன இன்று வரை ஒரு எல் முனை அளவு கூட விசகாமல் கோள்கள் சுற்றி கொண்டிருக்கின்றனவே அதனுடைய உண்மைத்தன்மையை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தான் என்னுடைய வதியை சொல்கிறேன் வெறுமனே சுக்கரதிசை பலன் தரும் சுக்கரதிசை யோகம் தரும் எல்லாம் என்று சொல்வது ஆய்வுக்குரியதா அல்ல அது வளைய நூல்களினுடைய அடிப்படையிலும் சரி அனுபவத்தினுடைய அடிப்படையிலும் சரி முடிந்த முடிவாக அது சரியான கோட்பாடாக எனக்கு தெரியவில்லை சில பேருக்கு தெரிகிறது சொல்லி அதை பற்றி எனக்கு கவலையே இல்லை முடிந்த முடிவாக அனுபவத்தினுடைய அடிப்படையிலே ஆய்வினுடைய அடிப்படையிலே கோள்கள் செல்வத்தை தருகிற பொழுது ரெண்டாம் பாவம் பதினொன்றாம் பாவம் ஐந்து பத்து வேலை செய்கிற பொழுது அந்த மனிதன் வாழ்வினுடைய உச்சத்தை எட்டுகிறான் சுக்கரன் மட்டுமே வளன் அல்ல காரகத்துவத்தின் அடிப்படையிலே சில வளன்கள் தரலாமே ஒழிய முடிந்த முடிவாக சுக்கர திசை யோக திசை என்று பத்தாம் பொதுவாக ஒரு முடிவுக்கு வர இயலாது அப்படி வர இயல்வது ஜோதிடத்தினுடைய நம்பிக்கையினுடைய அஸ்திவாரத்தை குலைத்துவிடும் என்று சொல்லி நல்ல ஜோதிடரை அணுகி நீங்கள் நல்ல பலனை கேட்டு பயன்பட வேண்டும் என்று இந்த பதிவை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி மீண்டும் நாளை சந்திப்போம்